मिस्टर के एस कृष्ण मूर्ति को एक मिल मालिक ने बुलाया था अपना कुंडली देखने के लिए तो उन्होंने अपॉइंटमेंट लिया था तो वो उनके ऑफिस में गए तो उनका जो हेड क्लर्क था जो मतलब वो आके उन्होंने उसने अपनी कुंडली दिया उनको बोला कि ये मेरी कुंडली है आप जरा देख लीजिए बाद में जरा साफ से मेरा इंक्रीमेंट के लिए बात करी उन्होंने कुंडली देखी तो वो कुंडली में तीन ग्रह उचके थे और एक ग्रह स्वग्रोही था कुंडली रख ले और मिल मालिक ने बुलाया उन्होंने अपनी कुंडली दी मिल मालिक के कुंडली में तीन ग्रह नीच के थे और शायद एक ग्रह स्वग्रोही था उन्होंने जो प्रेडिक्शन देना था वो दे दिया लेकिन अगर वो दोनों कुंडली हमारे सामने रखी जाएगी तो हम कैसे प्रेडिक्शन करेंगे दोनों कुंडली में से कौन मिल मालिक है कौन हेड क्लर्क है हम कैसे पहचानेंगे विजुअल ग्लांस से तो हम देखेंगे भाई ये कुंडली में तो तीन ग्रह उचके हैं तो यही मिल मालिक की होनी चाहिए और वो हेड क्लर्क की होनी चाहिए तो कुंडली जो D1 है वो देखने से कभी कभी हम सही पहचान नहीं पाते हर एक कुंडली में बारह भाव है नौ ग्रह है अगर हम हर्षल नेपच्यून प्लूटन नहीं ले तो नौ ग्रह है तो हमारी जो जन्म कुंडली है वो एक ग्रुप फोटोग्राफ है बारह ग्रहों का बारह भावों का और उसमें अगर कोई भाव को हमें ज्यादा स्पष्ट रूप से देखना है तो हमें उसे ज्यादा डिटेल में देखना पड़ेगा फोकस करना पड़ेगा और इसे ही हम वर्ग कुंडली कहते हैं हर एक भाव का जो है अलग अलग वर्ग कुंडलियां हैं फॉर एग्जांपल चतुर्थ भाव हम देखेंगे तो चतुर्थ भाव से हम क्या देख सक देखते हैं जनरली हम मदर देखते हैं हम एजुकेशन देखते हैं हम प्रॉपर्टी देखते हैं हम वहीकल देखते हैं तो एक ही भाव में से चार अलग अलग चीजें हम देखते हैं तो हम कैसे देखेंगे तो हमारे ऋषि मुनियों ने उनके लिए जो कारक ग्रह है वो अलग दिया है राइट माता का कारक दिया है चंद्र को एजुकेशन का कारक दिया है बुद्ध को प्रॉपर्टी का कारक दिया है मंगल को और वहीकल का कारक दिया है शुक्र को इस तरह हम जन्म कुंडली से देख तो सकते हैं लेकिन फिर अगर हम वर्ग कुंडली देखेंगे तो उस बारे में हम ज़्यादा डिटेल में जानकारी ले सकते हैं उसमें भी हमारे जो ऋषि मुनि हो उन्होंने D1 वन टू डी का एक का बनाया जिसे फिजिकल स्टेट कहा गया मतलब वहाँ से हम खाली फिजिकल रूप से हम जो देख सकते हैं जिससे साथ हम रिलेशन रखते हैं वो इसके आगे देखना है तो D13 से D24 उसको कॉन्शियस लेवल बोला गया है फिर उसके आगे जाएंगे डी ट्वेंटी फोर के बाद डी ट्वेंटी फाइव टू डी थर्टी सिक्स तो उसे सब कॉन्शियस लेवल बोला गया उसके आगे जो बारह है अप टू फोर्टी एट वो सुपर कॉन्शियस लेवल बोला गया है और फोर्टी एट टू सिक्सटी जो है फोर्टी नाइन टू सिक्सटी उसे सुपरा कॉन्शियस बोला गया है तो टोटल साठ कुंडलियाँ होती है लेकिन साठ कुंडलियाँ हम लेते नहीं है हमारे ऋषि मुनियों ने षोड़श कुंडलियाँ ही बनाई है तो वो षोड़श कुंडली में से जो फिजिकल लेवल पर जो लास्ट कुंडली है डी ट्वेल्व वो हम आज ले रहे हैं अभी हम सोचेंगे कि बारवा भाव क्यों लिया है डी ट्वेल्व के लिए मतलब डी ट्वेल्व से पहले हम क्या देखते हैं आपको मोस्टली सभी को मालूम होगा कि डी ट्वेल्व हम किस लिए देखते हैं माता पिता का सुख उनसे हमें क्या संस्कार मिलते हैं उन उनसे क्या मदद हमें मिलती है 
उनका जो इवेंट्स होते हैं वो हम वर्ग कुंडली से भी देख सकते हैं उनके जीवन में जो होता है तो इसके बारे में हम डी ट्वेल्थ देखते हैं तो बारवा भाव जो लास्ट है और माता पिता जो कर्म करते हैं जिन जिनसे हमारा जन्म होता है तो हमारी जो कुंडली है वो हम पहले भाव से देखेंगे बारवा भाव है वो हमारा जो गोत्र है उनका है तो ये बारहवें भाव से सेकंड भाव है अभी बाकी जो हम बात करेंगे वो डी ट्वेल्व में और क्या देख सकते हैं हम और इसका क्या रिलेशन है सबसे उसका जो कंपैरिजन है वो डी थ्री से किया गया है डी थ्री मतलब दृष्टान कुंडली जिसका एक राशि कितने डिग्री का होता है दस डिग्री का होता है क्योंकि वहाँ एक राशि के तीन भाग किए हैं द्वादशांश कुंडली में एक राशि के बारह भाग किए हैं तो वहाँ एक भाग होता है दो अंश और तीस कला का तो इसका मतलब एक दृष्टान में चार द्वादशांश आते हैं द्वादशांश की जो रचना है वो उसी राशि से की जाती है और उसके क्रम में जो नेक्स्ट राशि आती है वो हिसाब से आगे बढ़ती है जैसे कि कर्क लग्न है तो कर्क लग्न में जीरो से दो अंश तीस कला तक कर्क का द्वादश अंश रहेगा अढ़ाई से पाँच तक सी का रहेगा लाइक दैट और लास्ट रहेगा मिथुन का तो हमारे ऋषि मुनियों ने ये जो द्वादशांश है उनके देवता भी दिए हैं दृष्टान कुंडली के भी देवता दिए हैं और जो नवमांश कुंडली है उनका उनके जो तीन हिस्से हैं दृष्टान में तीन नवमांश बराबर एक दृष्टान होता है तो वो नवमांश को भी तीन अलग अलग डिवीजन दिया है कि पहला जो नवमांश है उसे देव देव स्वरूप दिया है दूसरे को मनुष्य स्वरूप दिया है और तीसरे को राक्षस स्वरूप गिना गया है तो कोई भी एक कुंडली में कोई भी ग्रह जो डिग्री पर है उससे हम नवमांश से हम डिसाइड कर सकते हैं कि वो देव है कि मनुष्य है कि राक्षस गण की उसकी क्वालिटीज है दृष्टान जो है उसका तीन डिवीजन किया गया है वो है नारद अगस्त्य और दुर्वासा हमारे जो स्वभाव कितने हैं तीन स्वभाव हम सीखे हैं ना चार स्त्री और द्वि स्वभाव दिखाई दे रहा है तो जो चार राशियां है एक चार सात दस उनमें जो पहला दृष्टान है वो है नारद जो स्थिर है वो है अगस्त्य और जो द्वि स्वभाव है वो है दुर्वासा हर एक तत्व में तीन राशियां है और वो तीन राशियां अलग अलग स्वभाव की है लेकिन चर लग, चर लग्न है या तो ग्रह चर राशि में है तो पहला जो नवमांश है वो चर का ही आएगा तो वो नारा दी रहेगा सेकंड जो है वो एक का पाँच हो जाएगा चार का आठ हो जाएगा सात का ग्यारह होगा और दस का होगा दो
ये है स्थिर तो चौर राशि का पहला दृष्टान चौर रहेगा दूसरा दृष्टान हमेशा स्थिर में आएगा और वो है अगस्त एक का बनेगा पांच तो ये स्थिर है तो अगस्त रहेगा और तीसरा दृष्टान कौन सा रहेगा एक का नौ वो द्वि स्वभाव रहेगा तो वो रहेगा दुर्वासा में इसी तरह स्थिर में पहला रहेगा अगस्त दूसरा कौन सा बनेगा दो के बाद कौन सा आएगा अगर वृक्ष भाई तो तत्व शुड रिमेन द सेम पृथ्वी तत्व तो दूसरा पृथ्वी तत्व छ आएगा दैट विल बी द्वि स्वभाव तो इसका मतलब सेकंड विल बी दुर्वासा एंड थर्ड विल बी दो छ दस तो दैट विल बी चार इसी तरह जो तीसरा है कैटेगरी द्वि स्वभाव का उसमें पहला रहेगा द्वि स्वभाव तो दुर्वासा सब जो मिथुन राशि है सेकंड रेशमान कौन सा रहेगा मिथुन राशि में सेम तत्व वायु तत्व तो इट विल बी तुला एंड तुला इज चार तो नार और तीसरा रहेगा तीन सात ग्यारह ग्यारह विल बी स्थिर अभी हमने माथोलॉजी में जो कथाएं सुनी है तो नारद के बारे में हम क्या जानते हैं कि नारद कैसे थे देखिए चर है इसका मतलब उनको घूमना बहुत पसंद था वो स्थिर कभी नहीं बैठते थे हमेशा घूमते रहते थे That is one quality उन्हें स्थिरता पसंद नहीं है उन्हें हमेशा चेंज चाहिए उन्हें हमेशा प्रवास चाहिए दूसरी बात जो हम देखें वो यहाँ की बात वहाँ करते थे right? So we can call it uh, to some extent backbiters. अफकोर्स वो क्वालिटी कम ज्यादा हो सकती है हर एक में इक्वल क्वालिटी नहीं रहेगी तीसरी बात भगवान को हमेशा वो अपना किसके वो भक्त थे ज्यादा नारायण विष्णु भगवान के थे और विष्णु भगवान जो कहते थे वो करते थे तो इसका मतलब कि वेरी फेथफुल टू द मास्टर और इसके अलावा और कोई गुण बता सकते हैं आप वो तो आ गया है इधर का उधर तो डाइट बायोटिक बोल दिया हमने तो जब कोई ग्रह जो दृष्टान में रहेगा वो हिसाब से उसकी क्वालिटी उस जातक में आएगी हम हम डी ट्वेल्व की बात कर रहे हैं तो ये गुण किस में आएंगे माता पिता में तो इसके माता पिता के बारे में हम बात करेंगे तो इनके माता पिता में ये आएंगे क्वालिटी लेकिन एक संरक्षक क्वालिटी भी रहेगी उनकी मतलब अपने बच्चों का ध्यान रखेंगे उसकी पढ़ाई अच्छी चल रही है नहीं है वो भी 
ध्यान में रखेंगे बाद में हम आएंगे अगस्त अगस्त ऋषि के बारे में हम क्या जानते हैं पढ़ समुद्र को पी गए थे इसका मतलब कि जो बात वो थाम लेंगे वो करते हैं सेकेंडली उन्होंने वचन दिया था वो पर्वत को कि मैं जब वापस नहीं आऊँ जब तक तो तुम ऐसे ही रहना तो मतलब वो वचन के भी पक्के मतलब उनको मालूम था कि वो नहीं जाने वाले हैं उनको स्थिरता ज़्यादा पसंद है उनको ट्रैवलिंग ज़्यादा पसंद नहीं है और वो इंटेलिजेंट भी है हार्ड वर्किंग भी है एंड्योरेंस पावर भी ज़्यादा है उनका अभी हम आएंगे लास्ट दुर्वासा पर टाइम की वजह से थोड़ा फास्ट जाना पड़ेगा तो दुर्वासा तो हम सब जानते हैं कि दुर्वासा ऋषि जो थे वो जल्दी गुस्से हो जाते थे और गुस्से होते तो उठ क्या करते थे श्राप देते थे इसका मतलब कि वेरी शॉर्ट टाइम पर जल्दी गुस्से होने वाले और वो वो टाइम भला बुरा भी नहीं सोचते थे तो ये थोड़ी नेगेटिव क्वालिटी आ गई अभी यही जो क्वालिटी जो है द्वादश अंश में भी अलग अलग देवता दे गए हैं
25 to 27 30 and 27 30 to 30. अभी इनके जो देवता है फर्स्ट देवता गणेश है गणेश जी के बारे में थोड़ा कुछ आपको देवी चंद जी ने भी बताया है तो गणेश जी की क्वालिटी तो हम सब जानते हैं माता पिता कैसे रहेंगे अपने बच्चों का अच्छा ख्याल रखेंगे गणेश जी खुद बुद्धिशाली है तो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने वाले और उनके जो हेल्थ है उनका भी ध्यान रखने वाले उनको क्या चाहिए उसका ध्यान रखेंगे मतलब अच्छे माता पिता वो बन सकते हैं सेकंड जो कैटेगरी है वो अश्विनी कुमार है अश्विनी कुमार कौन थे सूर्य के ही संतान थे और आरोग्य के देवता थे तो इसका मतलब इस कैटेगरी में अगर कोई ग्रह रहेगा तो वह माता पिता अपने बच्चों के आरोग्य का अच्छी तरह ध्यान रखेंगे उसके हेल्थ के लिए और उसका जो प्रोटेक्शन है वो भी अच्छी तरह कर पाएंगे थर्ड इज यम यमा आल्सो इज अ सूर्य के ही संतान है लेकिन वो किसके देवता है मृत्यु के और वो बहुत स्ट्रिक्ट है कोई यमदेव का यम देवता को अगर रिश्वत देना जाए तो बोलेंगे कभी नहीं तो दैट मीन्स इज वेरी डिसिप्लिन और लॉट ऑफ कंस्ट्रेंट्स वो अपने बच्चों पर डालते डालते हैं कि आपको ये करना चाहिए करना चाहिए ये टाइम पर खेलना चाहिए ये टाइम पर पढ़ना चाहिए लाइक like दैट तो वो ज़्यादा डिसिप्लिन बनाते हैं अपने बच्चों को लेकिन थोड़े स्ट्रिक्ट भी रहते हैं और लास्ट कैटेगरी जो है वो है सर्प तो सर्प जो है वो डंक मारते हैं तो बुरा करते हैं तो ये थोड़ा नेगेटिव एस्पेक्ट हो गया जैसे हमने दुर्वासा में देखा था इस तरह यहाँ पर भी है तो इसका मतलब एक ग्रह अगर दुर्वासा के दृष्टांत में है और सर्प के द्वादशांश में है तो वो माता पिता कैसे रहेंगे बहुत ही स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन और थोड़ा नेगेटिव भी रहेंगे और वही ग्रह अगर गणेश द्वादश अंश में है और नारद दृष्टान में है तो वो आदर्श माता पिता बनेंगे अगर वो अश्विनी अश्विनी कुमार और अगस्त है तो वो थोड़े ठीक रहेंगे लेकिन थोड़े स्ट्रिक्ट रहेंगे वो थोड़े जिद्दी भी रहेंगे और बाकी जो है थर्ड फोर्थ के साथ तीसरा रहेगा तो वो थोड़ा नेगेटिव हो जाएगा तो अभी हम द्वादशांश कुंडली के जो विश्लेषण है वैसे तो बहुत डीप में शास्त्रकारों ने बताया है लेकिन हम शॉर्ट में वही देखेंगे कि द्वादशांश कुंडली का जो लग्न का स्वामी है वो जन्म कुंडली में कहाँ बैठा है वो भी हम फल कथन कर सकते हैं तो द्वादशांश कुंडली का लग्नेश अगर जन्म कुंडली में बारह भाव में है तो वन टू ट्वेल्व में क्या फल फल कथन हम कर पाएंगे वो हम देखेंगे शॉर्ट में तो वो अगर लग्न में है तो कुंडली तो जातक की है हम देख रहे हैं उनके माता पिता तो जातक 
अपने माता पिता जितना ही धनवान होता है और माता पिता भी धनवान होते हैं वो अगर सेकंड भाव में जाएगा तो वो पिता से ज्यादा धनवान और उसके पिता भी धनवान होते हैं लेकिन यहां जो कभी कभी कोई कुंडली में हम देखते हैं कि संतान का जन्म हुआ और माता पिता ने उसे छोड़ दिया या संतान का जन्म हुआ और माता पिता का एक्सीडेंट होके देहांत हो गया तो वह कुंडली में सेकंड भाव बहुत ही ज़्यादा डैमेज रहेगा सेकंड भाव दूषित होगा अशुभ ग्रहों के साथ रहेगा या तो त्रिक स्थान के स्वामी वहाँ रहेंगे तो जितना दूषित है वो हिसाब से वो वो जातक अपने जिसको क्या बोलते हो अनाथ बन सकता है फिर तीसरा भाव तीसरा भाव पराक्रम का है तो थर्ड भाव मतलब वो माता पिता से ज़्यादा पराक्रमी और माता पिता से ज़्यादा यशवान फोर्थ भाव फोर्थ भाव हाँ यहाँ एक चीज हम देखेंगे इससे पहले कि सोच आपको थोड़ी सुविधा रहेगी कि द्वादशांश कुंडली में माता पिता का सुख देखते हैं तो माता को और पिता को हम कैसे देखेंगे तो ऋषि मुनियों ने इनके लिए अलग अलग स्थान नक्की किए हैं जो नाइन्थ हाउस है द्वादशांश कुंडली का वो पिता का स्थान है और पिता का कारक कौन है सूर्य राइट और माता का जो स्थान है वो है फोर्थ हाउस और कारक है चंद्र तो फोर्थ हाउस पिता के लिए भी अष्टम स्थान हो गया और माता के लिए भी लग्न स्थान हो गया तो पिता के वजह से दुखी जातक अगर फोर्थ हाउस में है तो लेकिन पिता से ज्यादा भाग्यवान अगर डी ट्वेल्व का लग्नेश जन्म कुंडली में पंचम स्थान में है तो अपने पराक्रम से पिता को सुख देने वाला भाग्यशाली और अच्छी बुद्धि वाला समझो वो छठे स्थान में है जन्म कुंडली में तो छठा स्थान तो त्रिक स्थान है तो बहुत शत्रुओं वाला और पिता के शत्रुओं द्वारा भी दुख भुगतने वाला सप्तम स्थान में अगर है तो राज्य कृपा से या सत्ता द्वारा धन मिलता है भाग्यवान है सुखी है और बहुत बार पिता से भी धन मिलता है अष्टम स्थान अष्टम स्थान मतलब वो मृत्यु स्थान है तो मतलब जो पिता का जो मृत्यु है वो जहर से शत्रु से या हथियार से पानी से बिजली से ऊपर से गिरने से या आत्मघात तक की पिता का पिता की मृत्यु होती है वहाँ कौन सी राशि है और कौन सा ग्रह है उसके आधार पर हम ये डिसीजन ले सकते हैं फिर नाइन्थ हाउस नाइन्थ हाउस भाग्य का है नाइन्थ हाउस धर्म का है तो ब्राह्मणों को पालने वाला मतलब जो बुद्धिजीवी लोग हैं उनको संभालने वाला धर्म के क्या कार्य करना तीर्थ यात्रा करने वाला क्योंकि नाइन्थ भाव है वो लंबी यात्रा का है तीर्थ यात्रा का है और पिता को भी तीर्थ यात्रा करवाता है टेंथ हाउस पिता के कारण ज्यादा सुखी 
सेकेंडली वो जो नाइन्थ हाउस का कुटुंब स्थान है धन स्थान है तो मतलब जातक का जन्म होने के बाद पिता की परिस्थिति अच्छी होती है और अपने जो पितरों है उस उसमें सबसे ज्यादा भाग्यशाली फिर ग्यारहवा स्थान लाभ स्थान है तो पिता से लाभ मिलता है और पितृधन और जो इनहेरिटेंस है वो भी मिलता है बारवा स्थान में अगर रहेगा तो बारवा स्थान तो त्रिक स्थान है मतलब वो नीच कर्म करना खराब कर्म करने में होशियार पितृधन को खर्च कर डालता है और कर्जा अपने ऊपर बढ़ाता है अभी ये वर्ग कुंडली में सबसे इम्पोर्टेंट जो भाव है वो कौन सा समझना चाहिए एनी वर्ग कुंडली में लग्न भाव इज मोस्ट इम्पोर्टेंट जातक को वो भाव का फल मिलेगा नहीं मिलेगा वो लग्न कितना बलवान है उसके ऊपर आधारित है तो लग्न बलवान होना जरूरी है और पराशरी में हम एक नियम भी सीखे हैं कि कारक को भाव नाशाय तो इसका उपयोग हम वर्ग कुंडली में कैसे करेंगे यहाँ कारक कौन है माता पिता का सूर्य और चंद्र है तो द्वादशांश कुंडली में अगर लग्न में चंद्र या सूर्य आ गया तो वो माता के लिए या पिता के लिए बाधक बन सकता है नेगेटिव बन सकता है इसी तरह आप सप्तमांश कुंडली देखेंगे सप्तमांश कुंडली में लग्न में गुरु आ गया तो संतान के लिए वो नेगेटिव हो सकता है बाधक हो सकता है तो इस तरह यहाँ पर ये है और बहुत से दूसरे योग है लेकिन एक एक योग अगर हम देखेंगे वो है चंद्र केतु अगर चंद्र केतु की युति है द्वादशांश कुंडली में तो इसका मतलब चंद्र मतलब माता तो इसकी माता लंबे समय तक विधवा रहती है इसका मतलब कि उसके पिता जातक के पिता का देहांत जल्दी होता है द्वादशांश कुंडली का लग्नेश अगर वो कुंडली में बलवान है उच्च का है केंद्र त्रिकोण में है तो डेफिनेटली जो जातक है वो अपनी नाती में पैसे वाला लीडर बन सकता है और अगर वो नीच का है अस्त का है तो इसका मतलब जातक को जीवन में बहुत सी तकलीफ आती है और दरिद्र योग भी आ सकता है उसके लिए और दूसरी बात अगर शनि की दृष्टि चौथे स्थान पर है द्वादशांश कुंडली में तो वो माता का सुख कम कर देता है और अगर दशमेश भाग्य में है तो क्या समझेंगे हम पिता से भाग्य मिलता है उसका भाग्योदय पिता द्वारा हो सकता है सर ये शनि की आपने सिर्फ दृष्टि दृष्टि है वो माता के सुख हानि कर हमारे इसमें गुरु की दृष्टि को अमृत 
सम्मान मानी गई है और शनि की दृष्टि को अशुभ मानी गई है इसके लिए मैंने यह बताया एक और योग है लेकिन इसके लिए आपको थोड़ी कुंडली में स्टडी करना पड़ेगा अगर द्वादशांश कुंडली में राहु केतु फोर्थ एंड टेंथ भाव में है तो वो जातक के रिलेशन उनके माता पिता से स्ट्रेन हो सकते हैं अच्छे नहीं रहेंगे हो सकता है कि वो जातक के कर्मों के कारण हो सकता है या कुछ भी कारण हो सकता है लेकिन ये ये आप थोड़ी कुंडलियाँ देख के कंफर्म करके आप बता सकते हैं वेदर दिस इज ट्रू और नॉट क्योंकि एक ही कुंडली में अगर योग देखेंगे तो उसे हम नियम नहीं बना सकते कम से कम 15, 20, 25 कुंडली देख के हम डिसाइड कर सकते हैं कि इसे रूल मानना है या नहीं दूसरा एक जो नियम है वो है जन्म कुंडली में सूर्य का डिस्पोजिटर द्वादशांश कुंडली में जो राशि में है वही राशि में चंद्र होने से जातक के माता पिता की मृत्यु जल्दी होती है और जन्म कुंडली में सूर्य अगर छ आठ बारह स्थान में है और द्वादशांश कुंडली में सूर्य अगर सिंह या मीन राशि में है तो मोस्टली जातक के जन्म से पहले ही पिता की मृत्यु होती है जन्म कुंडली में सूर्य अगर छ आठ बारह में है और द्वादशांश कुंडली में अगर वो सिंह या मीन राशि में है तो जातक के जन्म से पहले ही पिता की मृत्यु होती है और सूर्य चंद्र अगर नाइन्थ हाउस में है तो पिता को अपनी विधवा बहन को समानना पड़ता है सूर्य चंद्र नाइन्थ हाउस में सूर्य चंद्र डीप टाइम ज्यादा नहीं है तो जो नक्षत्र और सबलॉट का जो कॉन्सेप्ट है वो हम नहीं लेंगे आज और डायरेक्ट हम कुंडली पर जाएंगे काम दे हम एक ही कुंडली लेंगे इंदिरा गांधी की दादा ये लाइट ऊपर कर सकते हो बाउंस दे सकते हो बाउंस इधर इधर बाउंस मैं बोल रही हूँ ये लाइट ऊपर देखते हैं उनके बाउंस पे ना सकते इधर रिफ्लेक्शन आ रहा है स्क्रीन पे
रिफ्लेक्शन आ रहा है ना ठीक है कर लेगा नहीं नवंबर 1917 2311 लेकिन क्या है कि जो प्रोग्राम अलग अलग है तो उसमें थोड़ा फर्क आता है मे बी बिकॉज ऑफ अनाउंस That is one part. तो लखनऊ की डिग्री जो है वो 27, 22 है मेरे पास जो है सूर्य है वो 407. जीरो सेवन वहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा चंद्र यहाँ फोर सेवनटीन है और जो मेरे पास है वो फाइव थर्टी फाइव तो वहाँ द्वादश अंश बदली हो जाएगा मंगल है वो सोलह बाईस है मेरे पास और यहाँ है 1529 द्वादश अंश बदले नहीं होगा बुध है 1313 थर्टीन यहाँ है बारह इक्कीस वहाँ भी द्वादश अंश बदले नहीं होगा गुरु है 1455 और यहाँ है 1501 जीरो वन यहाँ द्वादश अंश बदले होगा शुक्र है 2007 ट्वेंटी जीरो सेवन वहाँ बदली नहीं होगा यहाँ है ट्वेंटी वन और शनि है ट्वेंटी वन फोर्टी सेवन ट्वेंटी फिफ्टी फोर ठीक है वहाँ भी बदली नहीं होगा तो आत्मकारक ग्रह जो है वो शनि है सबसे ज़्यादा डिग्री वाला और वही जन्म कुंडली में लग्न में है राहु 9:12 है, 9:40 ठीक है, वो बदली नहीं होगा, ठीक है राहु केतु। मानती में फर्क है, ठीक है, विथुम में ही है। द्वादश शास्त्र कुंडली का जो लगना है, वो रुषभ बराबर है। अभी अब रुषभ कैसे आएगा आप कैलकुलेशन तो कर पाएंगे ना डिग्री वाइज ओके मीनस फोर्थ हाउस में है केतु पंचम स्थान में है जुपिटर सप्तम स्थान में है यहाँ पर वक्री सूर्य अष्टम स्थान में है बराबर है वो फिर मंगल है दसम स्थान में है चंद्र ग्यारहवें स्थान में है राहु और शनि के साथ इतना फर्क है दो तो सबसे पहले ये एक फीमेल की कुंडली है और जन्म हुआ है रात्रि का तो हमारे यहाँ एक महाभाग्य योग का जो नियम दिया है वो स्त्री के लिए रात्रि का जन्म लग्न सूर्य और चंद्र तीनों सम राशि में सम राशि में होने से महाभारत भाग्य योग बनता है तो ये इंदिरा जी की कुंडली में तीनों मैच होते हैं तीनों रात्रि का जन्म लग्न जो है कर का मतलब सम चंद्र जो है वो मकर का है वो भी सम है और सूर्य जो है वृश्चिक राशि का वो भी सम है तो महाभारत योग में जन्म हुआ है इसका मतलब कि ये महाभाग्य योग सॉरी तो ये जातक जो है वो बहुत ही भाग्यशाली है ऐसा लोग बोल भी सकते महाभारत अभी पता नहीं स्लिप ऑफ टंग और इसमें जो परिवर्तन योग हुए हैं
तीन परिवर्तन योग है सूर्य और चंद्र का एक है दूसरा है गुरु और शुक्र का परस्पर राशि में डी वन डी वन में डी वन की बात कर रहा हूँ तीसरा है सूर्य और मंगल का मंगल है सी राशि में है और सूर्य है वृश्चिक राशि में तो ये भी परिवर्तन हुआ है योग कारक मंगल जो है जो दसम स्थान का स्वामी है वो सेकंड हाउस से नाइन्थ हाउस को दृष्टि करता है और जो मंगल वक्री है तो यहाँ इनका केंद्र योग बना है लेकिन केन राव ने एक जो थियोरी दी है कि वक्री ग्रह वो अपनी पिछली राशि से दृष्टि करता है तो इस दृष्टि से गुरु की दृष्टि मंगल पर है मतलब नवमेश की दृष्टि दसमेश पर है चतुर्थ स्थान का स्वामी शुक्र वो छठे स्थान में राहु के साथ दूषित हुआ है इसका मतलब और मदर का जो कारक है वो शत्रु राशि में है इसका मतलब कि जो उसकी मदर थी उसकी हेल्थ अच्छी नहीं रहती थी और जो गुरु है नाइन्थ हाउस का स्वामी वो वक्री है और इस लग्न के लिए फंक्शनल मैलिफिक भी है क्योंकि वो कौन से भाव का स्वामी है छठे और नौवें का और मूल त्रिकोण राशि छठे भाव में है तो बचपन में उसे माता पिता का जो फ्रेम मिलना चाहिए वो बचपन में नहीं मिला फिर हम डी ट्वेल्थ चार्ट पर आएंगे ये जन्म कुंडली का एक छोटा सा वृषभ राशि में कोई भी प्लैनेट नहीं है लेकिन वहाँ ए नाइन ए नाइन मतलब जो आरूट पद ऑफ नाइन्थ बाप शनि जो है वो वहाँ से तीसरे स्थान में है तो यहाँ से तीसरा स्थान लग्न आएगा तो ए नाइन विल बी इन लग्न आरोप पड ऑफ नाइन इसका मतलब ये हो गया कि इसके पिता का खूबी ज्यादा प्रभाव था इसके ऊपर और जो जुपिटर इसमें सप्तम भाव में है इसलिए जुपिटर को अगर आप सातवें भाव में लेंगे तो उसकी दृष्टि लग्न पर है लग्न मतलब अब चेहरा है तो उसके पिताजी जवाहरलाल नेहरू का चेहरा तो सबको ध्यान में है कितना प्रभावशाली और खूबसूरत चेहरा था उनका तो गुरु सप्तम स्थान में होने से ये क्वालिटी मिलती है तो इसमें ये थोड़ा सा एरर है इस कुंडली में
बात पिताजी का जो कारक है सन वो अष्टम स्थान में है और इसके ऊपर किसकी दृष्टि है शनि की दृष्टि है दसवीं और जो शनि है वो दुर्वासा गणेश में है वो आप करेंगे कैलकुलेशन तो वो शनि जो है उसकी जो डिग्री है वो हिसाब से दुर्वासा और गणेश में आएगा इसका मतलब का फादर इज अ प्रोटेक्टर विद दुर्वासा एटीट्यूड एंड देव माइंड मतलब वो देव डी नाइन में देव है दुर्वासा देव गणेश और गणेश जैसे हैं मतलब हैविंग विजडम प्रॉस्पेरिटी एंड रिमूवर ऑफ ऑब्स्टेकल्स आज भी हम कोई नया कार्य शुरू करते हैं तो हम गणेश जी को याद करते हैं और हमारे कार्य में कोई तकलीफ आती है तो भी हम गणेश जी को याद करते हैं सो दैट वो तकलीफ हमारी दूर हो सके या वो मुसीबत कम हो सके तो इसीलिए जो सैटन है वो योग कारक है योग कारक की दृष्टि है इसके लिए मतलब जो जो पिता से वो बहुत ही पॉलिटिक्स में आगे थे चंद्र देखेंगे हम तो चंद्र इसमें दसवें भाव में है लेकिन यहाँ पर ये ग्यारहवें भाव में दिखाया है और साथ में है शनि राहु तो राहु जो है वो दुर्वासा राक्षस और सर्प में है तो इसका मतलब कि वो माता को शॉर्ट लाइफ दे रहा है और वो चंद्र गुरु से भी आस्पेक्टेड है वो गुरु सप्तम भाव में हम देखेंगे तो गुरु से भी आस्पेक्टेड है गुण और गुरु कौन है अष्टम भाव का स्वामी है डी ट्वेल्व में तो दैट ऑल्सो गिव सम नेगेटिव आस्पेक्ट फॉर मदर तो इसकी मदर की आयु कम थी जल्दी मृत्यु हो गई थी जब इनकी उम्र 19 साल की थी हाँ एक नियम ये भी है कि डी ट्वेल्व कुंडली में अगर सप्तम भाव में कोई शुभ ग्रह रहेगा तो अच्छी वाइफ मिलेगी और अच्छे लड़के मिलेंगे तो गुरु सप्तम स्थान में होने से ये यहाँ प्रूव हो रहा है आगे की जो लाइनेज है मतलब फर्दर यहाँ हम फादर्स मदर ये हम कौन से भाव से देखेंगे बारहवें स्थान से राइट और मदर्स फादर वो भी हम नाइन ट्वेल्थ भाव से देखेंगे तो ट्वेल्थ भाव डिनोट्स पिताजी की माँ मतलब नानी आप दादी और माता के पिता मतलब नाना दोनों तो इसीलिए बार बार जो भाव है वहाँ से हम गोत्र भी देखते हैं डी ट्वेल्व कुंडली में और आगे की जो लाइनें जो वो पंचम स्थान से देखते हैं पंचम स्थान क्या है नाइन्थ हाउस से नाइन्थ हाउस नाइन्थ हाउस मतलब पिता है उसका नाइन्थ हाउस मतलब हमारे दादा और अगर लग्न हम पिता करें समझेंगे हमारे माता पिता का तो पंचम स्थान मतलब कुछ उनका लड़का तो मतलब जो जातक स्वयं है वो पंचम भाव है तो फर्दर जो लाइन है आगे वंश बढ़ेगा कि नहीं वो पंचम भाव पंचमेश नाइन्थ हाउस नवमेश फोर्थ हाउस और चंद्र इसको देख के हम वी कैन डिसाइड कि आगे कैसे बढ़ेगा ऑफकोर्स सप्तम भाव में शुभ ग्रह होने से वो लाइनेज तो आगे बढ़ेगी
सैटर्न मून कंजेक्शन जो है डी ट्वेल्व कुंडली में यहाँ जो मून है वो ग्यारहवें स्थान में लेंगे तो शनि चंद्र की जो युति है वो एक राजयोग बनाता है नाइन्थ भाव के लिए और जिसके ऊपर सूर्य की दृष्टि ये हम जैमिनी से देख रहे हैं तो मतलब जैमिनी दृष्टि लेंगे वहाँ राशि है जल तत्व के ग्यारहवें भाव में और सूर्य है वो भी द्विस्वभाव में है दोनों द्विस्वभाव में है तो सूर्य की दृष्टि चंद्र चंद्र शनि पर है तो ये एक राजयोग कर रहा है अभी साइक्लिकल एक और जो भी है ये जो द्वादशांश कुंडली हमने देखी वो पराशर के हिसाब से देखी है और एक जो मेथड है बनाने की वो है हर एक ग्रह को राशि नहीं देखना है सिर्फ डिग्री देखना है और डिग्री के अनुसार वो कुंडली द्वादशांश बनाएंगे तो वो साइक्लिकल द्वादशांश बनेगी तो ये भी इनकी साइक्लिकल द्वादशांश कुंडली है लेकिन साढ़े पाँच बजे है पार्ट टू ओके आई थिंक जयशंत साहब को टाइम देना है तो आई विल कंक्लूड माई लेक्चर हेयर जो है वो नेक्स्ट टाइम यू विल कंटिन्यू थैंक यू थैंक यू सो मच पीपल शुड चेक फ्रॉम डिफरेंट सॉफ्टवेयर ये जुपिटर छठे में है क्योंकि हमारे सॉफ्टवेयर दूसरे सॉफ्टवेयर में सातवें में दिखाता है अप्रिशिएट द ओनली थिंग इज थोड़ा एडवांस टॉपिक था आपका तो आई रियली वॉन्ट पीपल टू गो इन टू डिविजनल और स्कोप्स दर इज एन इम्पॉर्टेंट डिबेट वेदर यू कैन यूज द्वादश और एनी डिविजनल चार्ट सेपरेटली और नॉट Okay, people have come up with the most preferred view is your Rashi ch uh, chart is what is the promise. Baki divisional charts, wohi promise ko ya to support karenge ya support nahi karenge. You understand? That is one view. A separate view. has emerged in recent times wherein you can see divisional charge you can see divisional charge separately i have written about this and it kya ho gaya in my second editorial That was, I think, uh, way back in 2009. I think so. Chal. I had written this story. Now my memory is faint. I had gone to Banaras. I I think five minutes, sir. The story, the people. I I have been told that I tell good stories. I am a good storyteller. I do not know. I had gone to Banaras. My guide was Sri Jamna Das Ji. वो वहाँ के ज्योतिष इंडस्ट्री में बहुत सब लोगों को जानते थे. तो हम कोई तो गार्ड है दशमी. What is the name of the guard? Arnav. Dashamit. Dashamit. My pronunciation is bad. हाँ. तो वहाँ पे उनका दुकान था. तो हमने बोला हमको ऐसा मैगजीन चालू कर रहे हैं हम लोग इंटरनेट मैगजीन एक्सेट्रा कोई खास एकदम खास ज्योतिष आई डोंट वांट रन ऑफ द मिल गाइस तो बोला एक तो है एक तो है वो सन्यासी तो मैंने इमीडिएटली आई सन्यासी है वो रोज सुबह यहां से जाते गंगा स्नान करने नाम नाम उनको पता नहीं फिर बाद में नाम याद आया उनका उनका नाम था अग्निहोत्री मनोज फिर उन्होंने बोला मैंने बोला कहाँ पे मिलेंगे उनका नंबर मोबाइल नंबर ऑल दिस सो 
तो चलो ठीक है नहीं होते चले गए इंदिरा गांधी का वर्ष को नहीं This will be as per my mentor. It is a sin to look at horoscopes, which have passed. Just sin. Bharatiya Sabha has met my mentor in Delhi. Bharatiya Sabha and me go way back, way back. Today, Americans can learn Vedic astrology only because of his student, the famous James Braha, in his student. जिन्होंने एक किताब लिखा और पूरा हिस्ट्री ऑफ एस्ट्रोलॉजी वर्ल्ड में चेंज कर दिया आई एम सॉरी यू टोल्ड मी टू कॉन्टैक्ट यू रिगार्डिंग ऑफ फेसबुक फ्रेंड्स एंड ऑल दैट तभी आई वॉज शिफ्टिंग यू नो सो आई डू नॉट सो आई एपोलॉजी सर तो उन्होंने बोला कि भाई मैं बोला कहाँ पे रहते हैं अग्निहोत्री जी महाराज ठीक है तो बोला कि वो एक थिएटर है वो थिएटर के पीछे रहते हैं so I went in that वो गाड़ी होता है ना क्या जो कार में आ रिक्शा रिक्शा ओके not an auto रिक्शा but वो लेके गया हमने बोला वो थिएटर के पास लेके जाओ थिएटर के पास लेके गया तो मतलब थिएटर ठीक है मेरे को लगा थिएटर के पीछे खाली एक दो घर रहेगा या क्यों ना कॉलोनी रहेगा देख रहा हूँ तो पूरा बनारस दिख रहा है किधर ढूंढ ढूंढते 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 एक घंटा दो घंटा माय गॉड एंड एवरी हाउस एवरी थर्ड हाउस इज एन स्टोरेज इट इज अ प्रॉब्लम एवरी थर्ड हाउस इज एन स्टोरेज आई डोंट नो ओके कोई कोई लोग वहाँ पे ऐसे भी रहते हैं जिनको ज्योतिष से एकदम नफरत रहेगा सब उस किसी का कुछ गड़बड़ हो गया रहेगा ज्योतिष की वजह से कोई ज्योतिष ने खराब प्रेडिक्शन दिया रहेगा और कि तेरा परसों एक्सीडेंट होने वाला है और हो गया रहेगा तो उसको ज्योतिष से और नफरत मेहता साहब है हमारे कभी कभी ऐसा प्रडिक्शन करते हैं किधर है मेहता साहब ये आदमी है ना इसका पैर थूकने वाला है एनी वे पॉइंट इज ढूंढते ढूंढते गया एक दो जगह पे मस्त गाली मिला हम ज्योतिष में विश्वास नहीं करते अरे तुम विश्वास नहीं करते वो ज्योतिषी का हमको तो मैटर्स दो नहीं फाइनली हार गया अगले दिन वापस से थोड़ा जोश लगाया चलो गया got his house finally but he was not there he had gone for Ganga Swan or somewhere and I had another meeting lined up I still remember that was the first time I had travelled to Banaras spent sixty thousand rupees staying there ten days came back empty handed but learned two important techniques third day I met finally Agni Uthi Maharaj he looked very suspicious. Extremely suspicious towards me. Why? What? Who are you going to write in your magazine? Who is going to write? So then I said few names. He said you make K N Rao write in your magazine. I said okay, okay. You make Suresh Chandra Mishra write. I said okay, okay. Then he kept on asking all this. Then he talked about it. So then he said to me, "Look, son." Parashar Rishi in this chapter, in this shloka has mentioned ninth house for father. Aage jake unhone tenth house. You go forward, you will find he has mentioned tenth house. Why is the Rishi talking in two different tones? Tenth house for father or ninth house for father? So I don't know sir. He gave me an explanation. So this way we had, and the thing was, I was recording it. Okay, then he said, don't record. So then I stopped. Then I thought, because I know I have memory issues. Then I was quietly recording it. You know, we all have our Kamina Giri. You know, we all have our Kamina Giri. We do that. And I still remember, two, three lectures back, Raju Bhai had called somebody, uh, you know, and that guy was recording me. And I was talking really bad about all these commercial astrologers. Kya lootte, ye karte, wo karte. I don't know, somewhere he must have posted it. Okay, it doesn't matter. Then, I said, he had a very important point and that point was, he's a sannyasi, he's got three people studying under him. He said, this Rashi chart is the most unscientific chart. He said, how you guys are intelligent, 
you guys are educated. How is it? Two and a half hours, one horoscope. In Delhi, 900 people are born in two and a half hours. Everybody is going to have the same bargain. I said, nice sir, but this is what has continued in our parampara, you know. So we all have to do the same thing. He said the most unscientific is the Chandra Kundli. You all see from Chandra Kundli, two and a half days, two days, same horoscope. I said, but sir, it still works. He said, Thikhe, but you guys are educated. I am educated. No, you are educated. So why are you not asking that question? I said, Thik. Then I asked him a few questions. I said, sir, give me this secret. He said, look at a horoscope, only Naumansh Kundli. Only Naumansh Kundli. I smiled, ah, 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 the smile, come on, man. My secret, a yogi knows. Okay, why? Because I had experimented with it way back in 2006. Only Naumansh horoscope, and I never believed that now much is only for marriage or whatever or strengths and women. everything everything i was like man i'm a genius what i believe the yogi believes so i said sir in all humbleness i have tried that only now much horoscope i have predicted i have succeeded i have succeeded several times i believe in you but yet it fails at times. He said, no. I said, no, sir, it fails. I said, sir, what if it fails? He said, no. I said, sir, no, it fails. He said, no. And I kept on repeating and I felt after the fifth time, he's going to tell me, get lost. Get lost. I said, sir, fail. No. Fail. No. Sir, fail. No. Dwada Shamsha. That is it. If it fails, Go to Dwadashamsha. <coughs> Look at the whole horoscope with Dwadashamsha. And I had the biggest, biggest smile. Because again, that was my research or whatever you want to call it. You know, you know how, how joyful it is. When I, when, I, when I want to learn a dasha, say chara dasha, what did I do? I had the book of K.N. Rao, sir. He had gifted it. Full set on the books, he had given it. I am never stupid to read from a book. The first thing what I do, I just take a software, say for example, how did I learn Charadasha? Charadasha, I took software, started working. At that time, Jagannath Vada was giving some wrong settings or something like that. So I had to use some French software. Every horoscope I would see only in Charadasha. Then I will see what the Dasha is talking back to me. I will form my own techniques, own techniques. Are you understanding? That's how you got to learn astrology. You form your own techniques. Then, when you go back and read that book of Sri K. M. Ra, one Charadasha, that's when you feel, hey, ye to maine nikala tha. book mein hai. I had removed it. I had seen it. It's there in the book. You feel like a child who got the best ice cream, who got the best ice cream. You feel that's the joy of astrology. Prediction is as useless as useless can be. For me, prediction is a do tucking, do tucking kachis, do tucking kachis. It's nothing. I'm not in astrology for prediction. I'm in astrology to learn what the rishis are written. I love that. I love. I love to think on astrology. I love to think any planet in Scorpio sign. Any planet in Scorpio sign especially in an important divisional horoscope will have a curse will have a curse kya kar raha hai aaj sir humne pura style mark ke bola hum tune horoscope bhi change kar rahe hain now the settings are correct jo bola us humne kuch nahi dikha par ha bhi bolta hai theek hai jupiter is in scorpio Am I right? Yeah, I don't see anything. Yeah, yes. Good out here. Jupiter is in Scorpio. Scorpio is the sign. Let's go to your horoscope. Let's go to your horoscope. 
take your Rashi chart. Scorpio is the sign if there is a planet. Something from the past will come. Something, 100%. There is, like how my mentor says, there is no 99% in this. 100, it's how you interpret. You know, I did not know the story of Indra Gandhi. When you don't know the story, you cannot do astrology. You need to know the story of each and every horoscope. It seems she had, I do not know, I can be wrong. Okay, you guys need to correct me. It seems she had done something by which cows got killed or something like that. Guy, that's the story. Do you know that story? Please tell me that. Oh, good. Oh, He's the one who had the Garbati Maharaj. Sorry? Garbati Maharaj. Garbati Maharaj. He was leading the campaign for the cow slaughter. Indra Gandhi had ordered to open fire on the sadhus. One of 15 sadhus had lost their lives. So, because of that, he had cursed Indra Gandhi that you and your descendants will all die on Gopashtami. They will die on? Gopashtami. There is a TT called as Gopashtami. So, Indra Gandhi, she was shot on Gopashtami. Gopashtami. And uh, same I think with Rajikandi also. Achha. So, you understanding? Dwa is something that you carry your lineage. Lineage story. What I said at the start of Palasov's lecture. It's your lineage story. The curses. People don't use curses Dwa Dashamsha. Okay. Like how Devi Sundaram Ji says, you know, a bird told me. He has that, you know, column, a bird told me. And I have experimented. But I need horoscopes with story. Are you understanding? I need horoscopes with story. But sometimes what happens, like for example, some techniques it works beautifully. I'll give you an example. That madam is sitting over there. Six months back I was here. I was lecturing and I said for Mithun, uh, Taurus Lagna, Ketu in the second house. Okay? Spirits will communicate to you via phone. I found two horoscopes. After I finished the lecture, madam sitting over there, you can raise your hand. Yeah. So, she said, it happens to me, sir, 60 years of my life or 50 years of her life. 61, I could never find out why and it is working. But at the same time, I got phone calls from two people and said it is not working. Now that's a combination. Taurus, Lakna, Ketu in the second house. I gave my experience. But obviously there will be something in divisional charts, other yogas, which will either help the event to happen or it will block the event. But however rishis are written, they are written in sutra form. You have to use common sense. You have to use common sense. Ki baki eight planets, all the other eight planets, ullo baiti kuli tenda ni khel rai. Ya to madad karega, ya oppose karega. You know? Ya to strike pe jayega, ya party banayega saath. Okay? Anyway, all said and done. Thank you so much, Gala sir. I appreciate your patience. And I did a mistake. I'm so sorry. I was supposed to do something which I had promised. I didn't do it. I'll try and rectify it in two, two minutes. In the meanwhile,